Good morning dear students silent prayer Okay in last class we learned about the icons icon engane nammalo onda adine rename cheynada delete cheynada icon select cheynada icon open cheynada idakkeyana nammal kazhinja class il padichathu pinne nammal start button nammal स्क्रीन का स्टार्ट बटने पोले और क्यों एने ओपन पेटीन पढ़ी अब इन मिस्टे कई कंप्यूटर मिस् टेक्स्ट पिकचर्स का नमुक लाबिले कम कंप्यूटर नोक पढ़ी कटो अब स्टार्ट बटन पर बट ना कंप्यूटर स्क्रीन ता भागत निटे टेक्स्ट फिगर का फिगर टू पॉइंट सवन ए स्टार्टिंग कटोर बट इन स्टार्ट बट ना कंप्यूटर डेस्क टोपिल ई स्टार्ट बटन नामिवेको आरो मार्क वे मौस क्लिक नमें स्क्रीन अवड़ तेली वह इन नमक आवश्यक प्रोग्राम्स प्रोग्राम नमक आवश्यक अब नेलक्टा मे स्टार्ट बट डिस्प्ले सोल द प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर मुंबलो नि पेज ता नोकिया स्टार्ट बट क्लिक एल प्रोग्रामस विंडो का यु क्या ओपन द प्रोग्राम यूसी स्टार्ट बट वे यू क्लिक ऑण द स्टार्ट बट स्टार्ट मेनु विल बी डिस्प्लेड वित् ए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम So here can you can open any program or application. अत अन्य आने मिस्से बारे नज़ा start button ले नमले क्लिक किए दे रही हूँ मतलब programs इन दो लिस्टे गिट्टा माल लिस्टे बड़ा बच्चे नमक किस्तो वाला program आ open चाहिए एंड साधी क्यों? ये नम्मडे ये application वाला वो जो ये नम्मडे ये computer वाला वो जो application है ना word पार ना वेड टाइप ना पेरेंसो मुदर्नवर पर कंप्यूटर नमुक वे टाइपे टाइप नमुक प्रिंटे अंत नमुपयोग आप्लिकेशन वेड पाड ना फोणिला नोट नोट्स कम्मा टाइप अब वाट्सअप मेसेज चुम्मा टाइप मेसेज अब ना वेड पाड ओपन नमुक आवश्यक डीटेलस अब टाइप नमुक प्रिंटेड़ान सेवान पटो वेड पाड ईस एन आप्लिकेशन विच ईस यूस टू टाइप आडिट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट मे बी लेट नोटीस क्वस्टिंग पेपे एक्सेट्रा अब ना अगर एंत वे क्वस्टिंग पेपरो क्वस्टिंग पेपर के वेड पाड टाइप प्रिंटेड़ा अल नोटीस नोटीस किटा रही पत्र कूड़ी न्यूस पेपर के रे वो चल अलगे ज्वेल इनाग्रेशन पर पल रही नोटीस कम लमुकान स्टार्ट नोक आदमी स्टेप फस्ट स्टेप क्लिक ऑन द स्टार्ट बट नी स्टार्ट बट ना मौसु आरोप वे नाम क्लिक अब नाम ओल प्रोग्राम सेलक्ट ओल प्रोग्राम पर सेलक्ट अगर नमुक आक्सरीस पर आक्सरीस ओपन वे नमुक आक्सरीस पर क्लिक कमुक कुरे लिस्टिंग कम आिस्टिल कौ वेड पाड अब नाम आदमी स्टार्ट बट क्लिक अब ओल प्रोग्राम तेली वो अल क्लिक नमुक वीर लिस्ट वो आिस्ट आक्सरीस अल क्लिक वीर लिस्ट वो आिस्ट नेड पाड़े वेड पाड़े अब क्लिक नमुक वेड पाड ओपन वह अब फोर स्टेपस वेड पाड ओपन आकर क्लिक स्टार्ट स्टार्ट बट सेलक्ट ऑल प्रोग्राम सेलक्ट आक्सरी क्लिक ऑन वेड पाड अब वेड पाडि विंडो ओपन डेस्क टोपिल इोले वन कम जस्ट एन स्टार्ट बट यूस नमक वेड पाड़ेपाड़ा कटो नि पढ़ी वन वलुदाँव आम इवे लिस्ट वो अब नमुक पेड़ इन डयरक्ट पे पढ़ी अल ना स्टेप बै स्टेपे नमक कंप्यूटर नमक स्टेप बै स्टेपाइट्स षोट्कट 
ഷോർട്ട്കട്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നേരെയുള്ള രീതി ഓക്കെ നാ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സ് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് അപ്രി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് യുവർ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് കേട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് അത് ചെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വിൻഡോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പിക്ചർ മാറ്റി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഇടണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ വാൾ പേപ്പർ ഇടാറുണ്ട് സ്ക്രീൻ സെർവർ ഇടാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മൊബൈലിൽ ചെയ്യുന്നോ അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ മൊബൈലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ പിക്ചർ മാറ്റിയിടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോ ഹെൽപ്സ് യു ടു ചേഞ്ച് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് യുവർ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സ്ക്രീൻ സെർവർ ഫോൺ കളർ എക്സെട്ര നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ ഇത് മാറ്റിക്കളയാം പിക്ചർ മാറ്റാം സ്ക്രീൻ സെർവർ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഫോണിൻ്റെ കളർ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതി കളർ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ലെറ്റർ ഇവിടെ ബ്ലൂ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ലെറ്ററിൻ്റെ കളർ മാറ്റി കൊടുക്കാം യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വിൻഡോ സ്റ്റൈൽസ് ദ ലുക്കിംഗ് ഓ ലുക്ക് ഓഫ് ഐക്കൺസ് മൗസ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്പെസിഫൈ കളർ സെറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് യുവർ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മുടെ വിൻഡോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റൈലാക്കി വയ്ക്കാം അതുപോലെ ഐ ഈ കാണുന്നതാണല്ലോ ഐക്കൻസ് ഐക്കൻസിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ വിൻഡോയെ ആക്കി വെക്കാം എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഇതുപോലെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട്കട്ട് രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ടിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്തൊരു കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആ ഓപ്ഷന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം കിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ടച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വേറൊരു വേ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സ് ടു ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി വെറുതെ നമ്മൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഇത് ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും ആ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പേഴ്സണലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും പേഴ്സണലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് വന്ന് എഴുതി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് രീതി പേഴ്സണലൈസേഷൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പാനൽ എടുക്കുക അതിനകത്ത് അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതെല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും ഇത് പോപ്പപ്പ് മെനു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പോപ്പപ്പ് മെനു വരും ഈ മെനുവിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സ് സെലക്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിങ്സ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതിനകത്ത് പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ തീംസ് നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഇതുപോലെ തീംസ് ഒക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് തീംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്തും ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് തീംസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീംസ് ആർ യൂസ് ടു ചേഞ്ച് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിൻഡോ കളർ ആൻഡ് സ്ക്രീൻ സെർവർ അറ്റ് അറ്റ് ഓൾ അറ്റ് വൺസ് അതായത് ഒറ്റ സമയത്ത് ഒരു തവണത്തെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിൻഡോ കളറോ സ്ക്രീൻ സെർവറോ
തീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള തീം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോയിൽ ആ തീം ഡിസ്പ്ലേ ആകും ഈ തീംസ് പോലെ തന്നെ വേറൊന്നാണ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വാൾ പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഫോണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വാൾ പേപ്പറൊക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമേജ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ടു ചേഞ്ച് ദ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോളോ ദ ഗിവൺ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ വാൾ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതെന്നാണ് അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഏരിയയിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോ മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ വരും ആ വിൻഡോയിൽ ബ്രൗസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബ്രൗസ് ബട്ടൺ ആൻഡ് സെലക്ട് എ പിക്ചർ ഫ്രം യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ബ്രൗസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ബ്രൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടപ്പുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോസ് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ അതും ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ വരും ഇതെല്ലാം സ്ക്രീനിൽ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാൾ പേപ്പർ മാറി പുതിയ ഒരെണ്ണം വരും നിങ്ങളുടെ സെലക്ട് ചെയ്തത് വരും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന വിൻഡോ കളറാണ് വിൻഡോ കളർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ദീസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ കളർ ഓഫ് ദ വിൻഡോ ബോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു ആൻഡ് ടാസ്ക് ബാർ ബോർഡറാണ് അല്ലാണ്ട് വിൻഡോയുടെ മുഴുവൻ കളർ അല്ല വിൻഡോയുടെ ബോർഡർ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൻ്റെ ബോർഡർ സൈഡ് ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് വഴി അതുപോലെ ടാസ്ക് ബാർ ടാസ്ക് ബാർ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സാഡിയിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ടാസ്ക് ബാർ ടാസ്ക് ബാറിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് മെനു ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിൻഡോ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിക്ക് വിൻഡോ കളർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോ ഇവിടെ വിൻ ഈ പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോ ഇവിടെ വന്ന് ആ ഇതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നിന്ന് പേഴ്സണലൈസേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോ എ ന്യൂ വിൻഡോ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേസ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ഇങ്ങനെ വരും അതിനകത്ത് നിറയെ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെലക്ട് എനി കളർ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സേവ് ചേഞ്ചസ് ബട്ടൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കളർ അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേഴ്സണലൈസേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ മേക്സ് സൗണ്ട് വെൻ സെർട്ടൻ ഇവൻസ് ഒക്കെ ടു ചേഞ്ച് ദ സൗണ്ട് ഫോളോ ദ ഗിവൺ സ്റ്റെപ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ മെസ്സേജ് വരുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കും അപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കും ഏ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കുന്നത് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സൗണ്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോ ഈ പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേഴ്സണലൈസേഷൻ ആത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ മാറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സാണ് പേഴ്സണലൈസേഷൻ എ ന്യൂ വിൻഡോ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ആസ് എ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ നമ്മൾ അതിൽ സൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു വിൻഡോ വരും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്ലേ ബാക്ക് റെക്കോർഡിങ്
when you are a computer is ideal for specified time a screen server starts automatically appo namlu kore nerathene computer on aakada summa avade vechirikkuvana ad automatically screen server vanna angu pokkolu screen server may be attractive pictures moving images patterns 3d pictures words time etc appo namlu screen server idumba ingane ningal kandittundo nammude lab ilakke ingane ത്രീ ഡി ഇമേജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ പറന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന വിൻഡോയുടെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ മാത്രം ഇട്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ഇമേജ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സ് അല്ലെ ചില കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈം ആയിരിക്കും ആ സമയം ഏതാണെന്നുള്ളതായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്ക്രീൻ സെർവറായിട്ടിട്ട് അതായത് കുറേ നേരം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സ്കെ സ്ക്രീൻ സെർവർ വരും സ്ക്രീൻ സെർവർ ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹൈഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ഇരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും വന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കതൊട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയി ആളെ കാണാൻ പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക വേറൊരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണും അപ്പോൾ അത് കാണാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്ക്രീൻസ് ഈ സ്ക്രീൻ സെർവർ അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങ് ഓഫായിട്ട് ഈ പിക്ചർ ആണല്ലോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത് ഒരാൾ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൗസേൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീൻ സെർവർ മാറി നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഇതിലേക്ക് പൊക്കോളും ഇനി നമ്മൾ സ്ക്രീൻ സെർവർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ സെർവർ ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദ പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോ ഇതും പേഴ്സണലൈസേഷൻ വിൻഡോയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ സെർവറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ക്രീൻ സെർവർ എടുക്കാം സ്ക്രീൻ സെർവർ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ആ സ്ക്രീൻ സെർവർ ഫ്രം ദ സ്ക്രീൻ സെർവർ ഡ്രോപ്പ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് വരും ആ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നൗ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ സി പ്രിവ്യൂ ദ സെലക്ടഡ് സ്ക്രീൻ സെർവർ ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേ ഓഫ് എ സ്ക്രീൻ സെർവർ ടാബ് നമുക്ക് അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോന്നും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അന്നൊരു ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഇൻ ദ വെയ്റ്റ് കോംബോ ബോക്സ് ടു സെറ്റ് ദ ടൈം ടു വെയ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സ്ക്രീൻ സെർവർ ട്രാസ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് കോംബോ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട് ആ വെയ്റ്റ് കണ്ടോ ഇതാണ് കോംബോ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോക്സുകൾ അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ വെയ്റ്റ് എത്ര മിനിറ്റ് വെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്ക്രീൻ സെർവർ വരാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് എത്ര നേരം വെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരണമെന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ യു ക്യാൻ സീ ദ റിയൽ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ പ്രിവ്യൂ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ കണ്ടോ അപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ സംഭവം എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ച് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതേ സമയം മാറ്റി കൊടുക്കണേ അതും മാറ്റി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ട് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഇരിക്കുന്നത് ടാസ്ക് ബാറിൽ ഇതാണ് ടാസ്ക് ബാർ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിൻഡോയിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ടാസ്ക് ബാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ
അതുപോലെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം വിൻഡോ കളർ ചെയ്യാം സൗണ്ട് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ സെർവർ ചെയ്യാം എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ആണുള്ളത് അത് ഓരോരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളതിനകത്തുനിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വായിക്കുക വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലേൺ വിത്ത് ഫൺ യു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് ഇതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് തീം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വിൻഡോ കളർ എന്താണ് സ്ക്രീൻ സെർവർ എന്താണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം പഠിക്കാനായിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പിക്ചറൊക്കെ കണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് വായിച്ചൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസ് പോർഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്